ഹായ് എവറി വൺ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള ടാസ്ക് ഷെഡ്യൂളിൽ നിന്നുള്ള പ്രൊപ്പോഷനാണ് പഠിക്കുന്നത് സോ അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ തിയറി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അതിനെ ബേസ് ചെയ്ത് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ടാസ്ക് ഷെഡ്യൂളിങ് എന്താണ് ടാസ്ക് ഷെഡ്യൂളിങ് ആക്ച്വലി ദിസ് ടാസ്ക് ഷെഡ്യൂളിങ് ഈസ് ഫോർ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്താണ് നമ്മൾ ഒരേ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ പല പല ടാസ്ക് അറ്റ് എ ടൈം ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇൻ ദിസ് മൾട്ടി ടാസ്കിങ് വി ആർ ഷെയറിങ് സി പി യു എമങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടാസ്ക്സ് ഓക്കെ പല ടാസ്കുകൾ സി പി യു സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും ഷെയർ ചെയ്താണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ ആക്ച്വലി നടക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് എ ടൈം ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് മാത്രമേ നടക്കുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ Uh, but uh, we will get a feeling that all the processor are processes are sharing that particular cpu at the simul, uh, simultaneously okay so which process to be executed at a point of time okay scheduling is the process to be determine which process to be executed at a particular point of time one point of time il ed process aanu execute cheyandathu ennu theermanikkuna aa oru technique nu parayna peraanu task scheduling okay so kernel service or application implements scheduling is scheduler so scheduler aanu ee task scheduling cheyyunnathu so scheduling uh, is done by any kernel service or application okay whichever kernel service or application implements scheduling is known as scheduler and there are four states which are in which uh, the process will be okay process e parayna naal state il edengil or state il irikku at a particular period of time il so ready state running state blocked or waiting state completed state ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ കേട്ട് പരിചയമുള്ളതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഒക്കെ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ സെമസ്റ്ററുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോ ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ കേസ് ഓൾസോ യു ഹാവ് ഗോൺ ത്രൂ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോപ്പിക്സ് റൈറ്റ് സോ റെഡി സ്റ്റേറ്റ് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഓർ വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് കംപ്ലീറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് സോ ഇതിൽ ഓരോന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നതെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം റെഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ പ്രോസസ് വിച്ച് ആർ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് റെഡി ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ എക്സിക്യൂഷന് വേ റെഡി ആയിട്ട് സി പി യുവിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനെയാണ് നമ്മൾ റെഡി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദിസ് റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റ് ഈസ് ദ പ്രോസസ് കറൻ്റ്ലി യൂസിങ് സി പി യു ഫോർ എക്സിക്യൂഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് പ്രോസസ് ഈസ് അണ്ടർ എക്സിക്യൂഷൻ ദെൻ ബ്ലോക്ക്ഡ് ഓർ വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രയോറിറ്റി കൂടിയ ഒരു പ്രോസസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലോ ഓൾറെഡി എക്സിക്യൂട്ടിങ് ആയിരുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എം പ്രീ എം ടി ഇത് മാറ്റിവിടാം ഓക്കെ അതിനെയാണ് അതിനെ അപ്പോഴും നമ്മൾ എന്ത് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റും വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് മാറ്റും ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത് ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നതിനിടയിൽ ഐ ഒ ഡിവൈസ് ആവശ്യമായിട്ട് വന്നു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടി വരുന്ന കേസസ് വരും സോ ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ സിറ്റുവേഷൻ ആൾസോ ദിസ് പ്രോസസ് വിൽ എൻ്റർ ഇൻ ടു എ ബ്ലോക്ക്ഡ് ഓർ വെയ്റ്റിംഗ് സ്റ്റേറ്റ് ഓക്കെ ദെൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് കംപ്ലീറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് മീൻസ് ദാറ്റ് ദാറ്റ് പ്രോസസ് കംപ്ലീറ്റഡ് ഇറ്റ്സ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ഫോർ സ്റ്റേറ്റ്സ് വിച്ച് ആർ ഹാവിങ് എ പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ സിറ്റുവേഷൻസ് വേർ വി നീഡ് എ ഷെഡ്യൂളിംഗ് സോ ഷെഡ്യൂളിംഗ് റിക്വസ് first situation is that from ready state sorry uh, ready state from running state It requires preemptive scheduling but running state il irukkina aalu petta na ready state ilekku pogandi varunu adu mikkapolum ee nammada interrupt allengile higher priority okke varuna samayathana ingane or situation varunathu so here we requires preemptive scheduling പ്രീഎംറ്റീവ് ഷെഡ്യൂളിങ് മീൻസ് നമ്മൾ ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി ആ പ്രോസസ്സിനെ അവിടെ നിന്ന് എന്താ റണ്ണിങ് സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റിവിടുവാണ് സോ ഇറ്റ് റിക്വേഴ്സ് പ്രീഎംറ്റീവ് ഷെഡ്യൂളിങ് ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വരുന്നത് പ്രീഎംറ്റീവ് ഷെഡ്യൂളിങ് ആണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ
uh, process has to wait until the IO process is completed. Okay, so uh, in that particular situation, we need priority based preemptive scheduling. That is the IO operation. We will run the running state. We will run the running state. We will run the running state. We will run the priority. We will run the priority. Then, the priority from block or wait state. That is the ready state from block or wait state. We will run the waiting state. We will run the ready state. We will run the IO operation. We will run the ready state. We will run the ready state. We will run the ready state. அதின் நமக்கு பிரத்தைகிற்று செடியுளிங்க இந்த வந்து அவிஷேல்லா whenever this IO operation will be completed it will go for ready state then completed state completed state in the case the current process completed its execution right so in that particular case we can use any preemptive non preemptive or cooperating scheduling to select the next task to be executed okay so these are the situations where we need scheduling and the factors in selecting a particular scheduling नमलो एक पर्टिकुलर शेड्यूलिंग चूसी में इन्दक फैक्टर्स आना अदना तो अलग है फर्स्ट वन इस सीपी यूटिलाइजेशन के नम एप्पल नम्बर प्रोसेसर इन द वरे आदि ने परफॉर्मेंस कोटा इन द सेंस इट शुड बी इट शुड नॉट बी आइडल इन एनी पर्टिकुलर टाइम के देन अनली वी कैन यूटिलाइज आवर सीपीयू मैक्सिमम सो ये द शेड्यूलिंग अल्गोरिथम यूज़ ही दालम सीपीयू शुड नॉट बी आइडल सीपीयू इन्दे यूटिलाइजेशन सीपीयू ना नल्ले बोले यूटिलाइज ही हम पाटने रीडी लोला शेड्यूलिंग ऐरी करना नम्बर चेंज अंडर द ओके देन सेकंड वन इस थ्रूपुट थ्रूपुट मींस नंबर ऑफ Okay, one particular unit of time is the number of processes executed in the throughput calculate and this throughput should be high in the case of a scheduling algorithm. Okay, then third is turnaround time. Turnaround time means amount of time taken by a process for completion. Whatever time it is taken for completing its execution and it, this includes time waiting for memory, time spent in ready queue, IO operations, execution time, etc. So, this is the time to summarize the time of the turnaround time. It may be waiting for memory to store something or retrieve something and it may be spending time in ready queue for waiting for the CPU to get then IO operations for waiting for IO devices or uh, it has to perform some IO operations so whatever time it will spend for that particular IO operation and what are the time for execution time it is all about the turnaround time and this turnaround time for a particular task should be minimal okay then next factor is waiting time waiting time means it's a time uh, a process spent in ready queue to get CPU. CPU get time and the other time the waiting on the ready queue waiting on the other than the waiting time and this should also be minimal. Then other next factor is response time. Response time is the time between arrival of process and first response. Now, our process uh, arrive in the time of Pirano, Adina Namaka, Adita response of Pirano Kitta, Adina Tamilola time gap in the number response time and are another okay this should also be minimal so a good scheduling algorithm has high cpu utilization minimum turn turnaround time maximum throughput and least response time okay either null scheduling algorithm on angle e null uh, qualities are not direct it should be high in CPU utilization minimum turnaround time maximum throughput and least response time okay then what are the cues used by operating system for this scheduling purpose you can learn the operating system in the real time operating system in the other type of scheduling carrying local and you see another so this RTOS also uses some cues for this scheduling purpose first one is job queue which contains all the processes which are arriving for execution execution when you are in the process first you are in the job queue learner 
then second type of queue is ready queue uh, under this the processes which are ready for execution and waiting for cpu will be in ready queue okay then device queue means processes waiting for io device okay appo io device nu vendi wait cheyina processes all are device queue il irikkum cpu nu vendi wait cheyina processes all are ready queue il irikkum okay so or process transition nadakkunnathu inaana first a process arrives here and it will be going for job queue all the jobs will be all the uh, processes will be stored here and from there it will go for ready queue which means that uh, it is ready for execution okay then based on some uh, criteria or something or uh, based on some algorithm this scheduler will pick up some process from the ready queue and uh, this will allocate cpu to that particular process okay if uh, any uh, higher priority processes arise this uh, scheduler may preempt the process preempt the process from the cpu and will allocate the higher priority process in that particular case that preempted process will go for ready queue and waiting for the cpu to come okay then if suppose while executing that particular process it may have some io operation it will re request for a resource io resource and this will uh, be put in a device queue in which the device manager will grant io request that particular device and process okay after completing the io operation it will go into ready queue okay so whatever process which are ready for execution will be in this ready queue and the scheduler will get that process from the ready queue to allocate cpu clear so these are the process transitions which uh, happens inside the operating system and uh, there are two category of scheduling algorithms uh, first one is non preemptive and second one is preemptive scheduling okay non preemptive scheduling and uh, preemptive scheduling in non preemptive scheduling first comes uh, first served fcfs or fifo scheduling is the first one here uh, as the name suggests whatever process come first will be served first that is the first scheduling algorithm aadyam varuna process ne aadyam execute cheyunu appo aa varuna order il thane irikkum process alla execution complete cheynadu okay then second one is last come first served lifo scheduling okay adu peru parayna pole avasanam venna aalne aadyam execute cheyunu then third one is shortest job first okay ഒരു പീരീഡ് ഓഫ് ടൈമിൽ ഷെഡ്യൂളർ പിക്ക് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ആ ജോബ് ക്യൂവിൽ ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സ് ഉണ്ട് റെഡി ക്യൂവിൽ ഏതൊക്കെ പ്രോസസ്സുകളാണ് ഉള്ളത് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഏറ്റവും മിനിമം ടൈം എക്സിക്യൂഷൻ ഉള്ളത് ഏതിനാണോ അതിനെ പിക്ക് ചെയ്യും അതാണ് ഷോർട്ടസ്റ്റ് ജോബ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഈസ് പ്രയോറിറ്റി ബേസ്ഡ് ഷെഡ്യൂളിങ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഈച്ച് പ്രോസസ്സ് വിൽ ബി ഗെറ്റിംഗ് എ പ്രയോറിറ്റി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഓൺലി ദ ഷെഡ്യൂളർ വി പിക്ക് സം പ്രോസസ്സ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ Uh, scheduling algorithms which are come under non preemptive scheduling and in preemptive scheduling here also uh, there are two three types of algorithms preemptive shortest job first shortest remaining time first okay preemptive shortest job first shortest job first aitulladine adyam edukunu adine preemptive means uh, higher priority vannalo allengile ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻട്രപ്റ്റ് വന്നാലോ ഇതിനെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് വേറൊരാൾക്ക് ഇതിന് കൊട് സി പി യുവിനെ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഷെഡ്യൂളിങ് ആണ് ഇവിടെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ റൗണ്ട് റോബിൻ ഷെഡ്യൂളിങ് ഇൻ റൗണ്ട് റോബിൻ ഷെഡ്യൂളിങ് ഇവിടെ ആക്ച്വലി നടക്കുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സി പി യു വിൽ ബി ഗിവൺ ഫോർ എ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം ബിറ്റ്വീൻ ഓൾ ദ പ്രോസസ്സസ് എല്ലാ പ്രോസസ്സിനും ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ടൈം സി പി യുവിനു സി പി യു കൊടുക്കും ദെൻ ആ ഒരു കോണ്ടം ഓഫ് ടൈം കഴിയുമ്പോഴത്തേനും അതിനെ പ്രീഎംപ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ട് അടുത്ത ആൾക്ക് ടേൺ കൊടുക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് റൗണ്ട് റോബിൻ ഷെഡ്യൂളിങ് ദെൻ പ്രയോറിറ്റി ബേസ്ഡ് ഷെഡ്യൂളിങ് മീൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ പ്രോസസ്സിനും ഒരു പ്രയോറിറ്റി ഉണ്ടാവും ദെൻ ആ പ്രയോറിറ്റീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോസസ്സിനെ പിക്ക് ചെയ്യും ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ ഷെഡ്യൂളിങ് ഓഫ് 
processes uh, algorithms for the processes which are uh, which are uh, comes under real time operating system nan idine kuriche ee oro scheduling algorithms ne kuriche namaku detail aayittu padikkanunde adu adutha classes la nan upload cheyam appo adinathu namaku main item endha pariya problems aanu undavuga appo aa problems nannayittu nokki vechu ningal already padichittulla karyangal okke ayidunde clear aayittu ningalku cheyanum pattum orthirikkanum pattum pinne adu mathramalla nammada ee embedded system or theory based exam aayidu konde thanne Uh, it is better to choose uh, uh, any uh, problematic questions while you are writing exams okay namaku kudathil mark score cheyan pattunnathu eppozhum problematic aayittulla allekile endha paraya solution based aayittulla questions nokke aayirikkum namaku kudathil mark score cheyan pattunnathu so appo exam ezhudumbo anganthe ഇതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻ കേസ് നമ്മൾ അതിന് ഒരുപാട് ടൈം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ ഇൻ കേസ് നമുക്ക് എക്സാമിന് ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് അതിൽ നിന്ന് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷനുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിത്തം ക്രമീകരിക്കാം ഓക്കെ സോ അപ്പം അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നതായിരിക്കും ബൈ ടേക്ക് കെയർ